അനുബന്ധ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കേരള പി എസ് സി എക്സാം പോർട്ടൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ സമീപത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി എക്സാം പോർട്ടലിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോഡ് ഇർവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയിയാണ് ലോഡ് ഇർവിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് സ്ഥാപിതമായപ്പോഴും യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ലോഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം ധൻബാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലീ കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് യു പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ധോൽപൂർ ഹൌസ് യു പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ റോസ് ബാർക്കർ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എച്ച് കെ കൃപലാനി യു പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ റോസ് ബാർക്കറും യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എച്ച് കെ കൃപലാനിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ലോഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർഡ് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സർ ജോൺ സൈമണിനെ ചെയർമാനാക്കി ഒരു ഏഴംഗ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് സൈമൺ കമ്മീഷനിലെ ഏഴംഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു കമ്മീഷനിൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലും അംഗമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഓൾ വൈറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകൃതമായ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്കും നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഡ്ലർ കമ്മിറ്റി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ലോഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ബഡ്ലർ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ഹർക്കോട്ട് ബഡ്ലർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിയമിതമായ ബഡ്ലർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ലോഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു നികുതി വർധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ ബർദോളിയിൽ കർഷകർ നടത്തിയ സമരമാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വിജയത്തെ തുടർന്നാണ് ഗാന്ധിജി വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന ബഹുമതി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ലോഡ് ഇർവിൻ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരത്തിനായി മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമിതമായ എട്ടംഗ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ചെയർമാനായിട്ടുള്ള എട്ടംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ദീപാവലി ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയ വൈസ്രോയിയാണ് ലോഡ് ഇർവിൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റേറ്റസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ലോഡ് ഇർവിൻ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ദീപാവലി ഡിക്ലറേഷൻ ദീപാവലി ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയ വൈസ്രോയി ലോഡ് ഇർവിൻ ദീപാവലി ഡിക്ലറേഷൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റേറ്റസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ലോഡ് ഇർവിൻ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ടിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം പതിനാലായും ആൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ടായും ഉയർത്തി 
സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഹർബിലാസ് ഷാർദയാണ് ഈ ബിൽ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട് ഷാർദ ആക്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഷാർദ ആക്ട് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ ഷാർദ ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഷാർദ ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹർബിലാസ് ഷാർദ ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട് ആണ് ഷാർദ ആക്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാർദ ആക്ടിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം പതിനാലായും ആൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം പതിനെട്ടായും ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ പാസാക്കിയ ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസാക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യ റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസസ് വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നീ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റംസെ മക്ഡൊണാൾഡാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തത് റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ഫസ്റ്റ് റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സൂര്യസെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റഗോങ്ങിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആയുധപ്പുര ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ചിറ്റഗോങ് ആമറി റെയ്ഡ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ചിറ്റഗോങ് ആമറി റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സൂര്യസെൻ ഇതിനെ തുടർന്ന് സൂര്യസെന്നിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു ലോർഡ് ഇർവിൻ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് അഥവാ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ദണ്ഡി മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നടത്തിയത് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചതും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നതും ദണ്ഡി മാർച്ച് നടന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ഇർവിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഗാന്ധിജിയും ലോർഡ് ഇർവിനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയെ തുടർന്ന് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കുകയും രണ്ടാം റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് അഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോർഡ് ഇർവിൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ലാഹോർ കോൺസ്പിറസി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോഴും വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു ലാഹോർ ഗൂഢാലോചനാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് എന്നിവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തൂക്കിലേറ്റിയത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ താമസിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ലോർഡ് ഇർവിൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ബ്രിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വൈസ് റീഗൽ പാലസ് എന്നാണ് വൈസ് റീഗൽ പാലസിൽ താമസിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ലോർഡ് ഇർവിൻ മണിപ്പൂരിനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ഇർവിൻ ആണ് ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ രണ്ടും മൂന്നും റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസസ് നടക്കുമ്പോൾ ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ ആയിരുന്നു വൈസ് റോയി ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന റംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വൈസ് റോയി ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് റൌണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിനെ തുടർന്നാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന റംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസിയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് റംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ അധകൃത വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ അധകൃത സമുദായത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഗാന്ധിജി എതിരായിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി മരണം വരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ റംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഏർവാദ ജയിലിലായിരുന്നു ജയിലിൽ കഴിയവെയാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെതിരെ ഗാന്ധിജി മരണം വരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഗാന്ധിജിയും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധിജിയും ബി ആർ അംബേദ്കറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഈ കരാറാണ് പൂന പാക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂന പാക്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുമാണ് പൂന പാക്ട് ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നിലവിൽ വന്നത് ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ വൈസ് റോയി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പേര് റോയൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു റോയൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ വൈസ് റോയി ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണും ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവും കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ആക്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പാസാക്കിയത് ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ വൈസ് റോയി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലാണ് പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടായി മാറിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പാസാക്കിയ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി നടപ്പിലാക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ ഡയാർക്കി ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ കോടതി രൂപീകരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ആർ ബി ഐ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കുക